ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മുത്തേവി പറഞ്ഞ ഉടനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്തപ്പോ ആർക്കും മിണ്ടാട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ഏകദേശം ഒന്ന് സമ്മതിച്ചതുപോലെ കാരണം പറയുന്ന ആളാരാ നിനക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ ഇത് പറയാനാണോടാ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ആരാ അത് പറഞ്ഞത് മൂത്താപ്പ അബൂ ലഹബ് അതിനുള്ള മറുപടിയും കൂടിയാഹബിന്റെ രണ്ട് കൈകളും നശിച്ചു പോകട്ടെ തപ്പല്ലക്കയാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ നാശണ്ടാവട്ടെ എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അലിഹാദ ജമാഴ്ത്തന ഇത് പറയാനാണോടാ നീ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് എടാ മുന്നൂറ്റി അറുപതിലേറെ ബിംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാപാലയത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപതിലേറെ ബിംബങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ ആ ദൈവങ്ങളോട് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടെന്നെ ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും കൂടെ നീ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ദൈവമാക്കുകയോ ഇതെന്ത് വിവരക്കേടാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറണം ഇതിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറണം എടാ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സന്ദേശമൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവനെ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ടതാ നീ ഭ്രാന്തന അന്ന് മുതൽ പരിഹാസം തുടങ്ങി പിന്നെ മുത്തിനബിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായില്ല മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ സഹിച്ച മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും താടനങ്ങളും എത്രയാണ് അവര് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജറ പോയില്ലേ മുമ്മിൻ എന്നിട്ടൊന്നും അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഏതെല്ലാ നിലയിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ സഹാബികൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയോ ചില സഹാബികൾ മുത്തുനബിയോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാ പറ്റൂല നമ്മൾ പ്രതിരോധത്തിന് ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പോലും ചില സഹാബികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു വിശ്വസിച്ചു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ യജമാൻ ഉമ്മയ്യത്തുമിന് ഹലഫ് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പിച്ചി കീറി തന്റെ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലാരിന്യത്തിൽ ബിലാൽ തങ്ങളെ മലതി കടത്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പറയാൻ എളുപ്പാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് നട്ടുച്ച നേരത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലാരിന്യത്തിൽ നഗ്നനാക്കിയിട്ട് കിടത്തിയിരിക്കുന്നു ആരെ ബിലാൽ തങ്ങളെ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ എന്താണ് ചെയ്ത തെറ്റ് അള്ളാഹുവിലും അള്ളാന്റെ റസൂലിലും വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ് എന്നിട്ട് കല്ലുകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കയറ്റി വെച്ചു നല്ല ചൂടുള്ള കല്ലുകൾ ആ കല്ലിൽ ബിലാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്നിട്ട് ആ ആ ഒരു ചൂടും പ്രയാസവും വിഷമവും സഹിച്ചിട്ട് ദാഹിച്ചിട്ട് തൊണ്ട വരണ്ടിട്ട് ബിലാൽ തങ്ങൾ അറിയാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി അൽമാൽ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു നെഞ്ചത്ത് കയറ്റി വെച്ച പാറക്കല്ലിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു വായിലേക്ക് സഹാബികളിൽ പലരും ഈ രംഗം കണ്ടു അവർക്കത് സഹിക്കാനായില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് മഹാനായ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ട് തീയിട്ടിട്ട് ആ തീയിന്റെ മുകളിൽ തന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഹബ്ബാബറിയാഹു എന്ന് സഹായം തേടണം 
അള്ളാഹിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഇനിയും ഇത് സഹിച്ചിരിക്കാം വയ്യ നബിയെ ഉടനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇന്ന മങ്കാന കബലകും കാന അഹദുഹും കൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോരി ബേക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് ചാറ്റിലും കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചെയർ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി പരമാവധി മുന്നോട്ട് പോരി അള്ളാഹു താല ഹയറിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിച്ച് തരട്ടെ അള്ളാഹു താല എല്ലാ സന്തോഷവും നമുക്ക് തരട്ടെ എല്ലാരും 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 ഇന്ന് പരമാവധി മുന്നോട്ടെടുത്തേക്ക് ആ ബേക്കിലുള്ളവർക്ക് മഴ കൊള്ളാതെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം അതിനാണ് എല്ലാരും അപ്പൊ എന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് വിശ്വാസികളാകുമ്പോൾ പല നിലക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും വരും അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരും മനുഷ്യരുടെ ഭാഗത്തിലൂടെ വരും നിങ്ങൾ അറിയോ മുൻഗാമികളിൽ പലരും പല നബിമാരും ദൈവത്തുമായി കടന്നു വന്നപ്പോ ആ നബിമാർക്ക് പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നബിമാരിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വഹാപത്തിനും ആ നബിമാരുടെ സ്വഹാപത്തിനും പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്നറിയോ കാന അഹദുഹും അവരിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ മൂർധാവിൽ വാളിങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എടാ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറുന്നുവോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിന്നെ ഈർന്നിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണാക്കുന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വിളിച്ചു പറയും ആമന്ന ബില്ലാഹിബിറസൂലിഹി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലുമാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഈർന്നിട്ട് രണ്ട് ചീന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതൊന്നും അവരെ അവരുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ മാംസലമായ ഭാഗങ്ങൾ അമർത്തി വാർന്നെടുക്കുമായിരുന്നു മാംസങ്ങൾ അടർന്നു പോകുമായിരുന്നു അതൊന്നും അവരെ അവരുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണേ സ്വഹാബ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒരു ആക്രമണത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകരുത് സഹാബ ഇങ്ങനെയാണ് സഹാബികളോട് മക്കയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മർദ്ദനങ്ങൾ കൂടി വരിക അവസാനം തീരുമാനം ഉണ്ടായി എന്തെന്നറിയോ നമ്മളിവിടെ അക്രമണ അക്രമണത്തിനോ ഒരു കുഴപ്പത്തിനോ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് പോവുക നമുക്ക് പോവുക ഇത് പറഞ്ഞ് മുത്തി നബി സഹാബികളോട് കുടുംബത്തെയും സൗകര്യങ്ങളും മൊത്തം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹനം ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ നൽകിയിട്ടില്ല ബദർ പല നിലയിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നവർ ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കയില വാളെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിർവാഹല്ലാതെ പോവാൻ സഹാബികളെ വിളിച്ചിട്ട് അഭിമായ നിബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് സഹാബ ഇവിടെ ദീന ദേവത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനു പറ്റിയ ഒരു ഇടമന്വേഷിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകാം ആലോചിക്കണം അന്ന് ആയിരത്തി അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബിമാർ നാനൂറ്റി അൻപതിലേറെ കിലോമീറ്റർ കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് യസ്രിബിലേക്ക് 
പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ യാത്ര തന്നെ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഈ എസ് ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കണം ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും റഫായ ഒരുപാട് മൊട്ടക്കുന്നുകളും ഒരുപാട് ദുർഘടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പാതകളുമാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ളത് എത്ര ത്യാഗം അവര് സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ യാത്രയിൽ ഒരു നേരത്തെ മര്യാദക്കുള്ള ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സഹാബികൾ സഹിച്ച ത്യാഗം എത്രയാണ് ഞങ്ങളാഹിജറയിൽ മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണം കിട്ടാനില്ലാഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞാനുരി ഞങ്ങളാ യാത്രയിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഒട്ടകങ്ങളും ആടുകളും ഒക്കെ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശക്തമായ ആ ഒരു ഇലകള് അത് പിന്നെ മിനുസമുള്ള ഇലകളല്ല മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലകളല്ലേ പല ഇലകൾക്കും മുള്ളുകളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിറവാഹല്ലാതെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട വായ മുറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ മദീനയിലേക്ക് പോയി മുത്തിനബിക്ക് സത്യത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ അന്ന് ആദ്യം ഒരു താല്പര്യവും ില്ലായിരുന്നു പോകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് കബാലയത്തിലേക്ക് കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മുത്തുനബി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കണ്ണീരോടുകൂടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഹദീജയുടെ കാല് സ്പർശിച്ച മണ്ണ ഇതെന്റെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഒക്കെ കാല് സ്പർശിച്ച മണ്ണാണ് ഇതെന്റെ ജന്മനാടാണ് എന്റെ ജനത എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അക്രമിക്കുകയാണ് ആട്ടി പുറത്താക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരോടുകൂടെയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്രത്തോളം ത്യാഗം സഹിച്ചല്ലേ മദീനയിലേക്ക് പോയത് സുബഹാനല്ലാത്തിയിട്ടും സമാധാനമില്ല മദീനക്കാരെ മുത്തിനബിയെയും സഹാബികളെയും നല്ല നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും മക്കാ കുഫാറുകൾ പല തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലും മുത്തിനബിക്കും സഹാബികൾക്കും സ്വസ്ഥത കൊടുത്തില്ല പല നിലക്കുള്ള മർദ്ദനങ്ങൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തു ആസൂത്രണം ചെയ്തു അതങ്ങനെ അതങ്ങനെ നടപ്പിൽ വരുത്തി അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റമലാനിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമായ ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിലാണ് ഹിജർ രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയത് അതാ അബു സുഫിയാനും കൂട്ടരും ഷാമിൽ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് വൻ ലാഭം അവർ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം നമ്മളെ തകർക്കാൻ വിനിയോഗിക്കണം ആ ചരക്കുമായി ആ ലാഭവുമായി മക്കയിലെത്തിയാൽ അവരെല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മദീനയിൽ വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് താക്കിയത് കൊടുക്കാനും അവരെ ആ ദുർലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും അബു സുഫിയാനെയും കൂട്ടരെയും കാണാൻ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യുദ്ധം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് കാര്യമായി ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ രണ്ട് കുതിര പിന്നെ എഴുപതൊട്ടകം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മുത്തിനബി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ച ഉടനെ അബൂജകലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഓഹോ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ മാത്രം ഈ നിലയിൽ നമ്മളെ ഈ നിലയിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രി നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രം മുഹമ്മദും കൂട്ടരും വളർന്നു എങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ ഇന്നത്തോടുകൂടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംരംഭത്തോടുകൂടെ അവന്റെ കഥ നമ്മൾ കഴിക്കണം ആ താല്പര്യത്തോടുകൂടെയാണ് അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തോളം ആളുകൾ ബദ്രിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് 
അവര് ഇവരെ പോലല്ല അവരുടെ കൂടെ നൂറ് ഒട്ട നൂറ് കുതിരകളുണ്ട് എഴുന്നൂറോളം ഒട്ടകങ്ങളും കുതിരകളാണ് കാര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക അവർക്ക് എത്ര കുതിരകളുണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് എത്ര കുതിരകളുണ്ട് നൂറ് കുതിരകൾ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് സഹാപത്തിനാകുള്ള കുതിരന്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് നൂറ് കുതിരകളും എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും പാട്ടുപാടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അനേകം യുവതികളും മറ്റ് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളും ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി അവര് ചുരുക്കി പറയാ അങ്ങനെ അവര് ബദറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബദറിലെത്തി അപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധമില്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്ഷെ ഷെയ്ത്താൻ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല പിഷാജ് അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടി ആരുടെ പിന്നാലെ അബൂജഹലിന്റെയും കൂട്ടരെയും പിന്നാലെ കൂടി അതായത് ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലർ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു സംഗതി ഞങ്ങൾ ചില സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാം എന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അബുലഹബിന്റെ പെങ്ങളായ ആത്തിക്ക ഉൾപ്പെടെ പലരും അങ്ങനെ ചില സ്വപ്നം കണ്ട കഥകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂലഹബൊക്കെ വേഗം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അപ്പോഴാണ് ഷെയ്ത്താൻ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്നാ നമ്മൾ പോവുക അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നന്മക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കൂട്ടായ്മയിലും ആരെ സഹായം നന്മക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കൂട്ടായ്മയിലും അത് സഹായം ഉണ്ടാവും ഷെയ്ത്താന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും എല്ലാരും നല്ല സഹായം തന്നെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു എല്ലാ ബർക്കത്തും നമുക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ ഹൈറും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മിച്ചം വരുന്നത് അഹമ്മദില്ല ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നത് നമ്മളെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യാണ് അതൊരു വലിയ സഹായം തന്നെയായി മാറും അവനാന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എല്ലാരും അകമഴിഞ്ഞ് സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു ഹൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്ക് ഏറ്റിയേറ്റി തരട്ടെ മുമിനെയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ അമലുകളൊക്കെ വളരെ നല്ല അമലാണെന്ന് പിശാജ് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവര് മുഹമ്മദിനെയും കൂട്ടരെയും തകർക്കണമെന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ വേണോ വേണ്ടേ എന്ന ഒരു തരം ചിന്ത ചിലരിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പിശാജ് ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നെങ്കിലൊന്ന് പുറപ്പെട്ടല്ലോ അതെത്ര നന്നായി ഈ ഒരുക്ക നിങ്ങൾ എന്നോ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെയും കൂട്ടരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മടിച്ചു നിന്നു ഏതായാലും ഇന്നെങ്കിലും ഇറങ്ങിയത് നന്നായി ഇപ്പൊ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഇതിനൊടുക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശക്തിയുള്ള ഒരാളും ലോകത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ തകർക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും പറ്റിയൊരു ശക്തി ലോകത്ത് വേറെ 
ഇല്ല ഇല്ല എന്തിനാ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനും കൂട്ടർക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആകെ കാരക്ക കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോമ്പ് നോൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കും അവശരാണ് മര്യാദക്കൊന്ന് വാളെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും അവനോ മുതലച്ച ഗോത്രം യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാവുന്ന നേരത്തെ തന്നെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൂജഹൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായ സുറാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നിർബന്ധമായും നിങ്ങളും മനിയായികളും യുദ്ധത്തിൽ മുൻ നിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അബൂജഹൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായും ഞാനും എന്റെ ആളുകളും യുദ്ധത്തിനുണ്ടാകുന്ന സുറാക്ക ഉറപ്പു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സുറാക്കും കൂട്ടർക്കും അന്ന് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ വിവരവും അബൂജഹലിനെ അറിയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആ സുറാക്കയുടെയും കൂട്ടരുടെയും രൂപത്തിൽ ഷെയ്ത്താനും അവന്റെ അനുയായികളും വന്നു ജാസു അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ സൈന്യവുമുണ്ട് അവന്റെ ആളുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെ അബൂജഹലിന്റെ കൈ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ് ആർക്കും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാനുമില്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ നമുക്ക് ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് കഥ കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചു പോകാം ഇതും പറഞ്ഞ രണാങ്കളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ അപ്പഴാണ് മഹാനായ മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുന്നിട്ട് വരികയാൽ ബദ്രിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ സഹായം കിട്ടിയത് ആരെക്കൊണ്ട മലക്കുകളെ കൊണ്ടാ മലക്കുകളെ കൊണ്ട ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നുണ്ട് കൂടെ കുറെ മലക്കുകളും ഇതാര് കണ്ടു ഇത് അബൂജഹലിന് കാണാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാണോ റബ്ബേ അല്ല ഇത് അബൂജഹലിന് കാണാൻ കഴിയോ ഇത് അബൂജഹലിന് കാണാൻ കഴിയൂല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആർക്ക് കാണാം ഇബിലീസിന് കാണാം പറ ആഹു ആ ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഇബിലീസ് അങ്ങ് കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അബൂജഹലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവൻ വേഗം ചെയ്തു കൊയ്യിങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഇവൻ ഭയങ്കര ഓട്ടം നിങ്ങളല്ലേ ഇത്രയും നേരം കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങാ നേരത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പായുന്നത് അതാണ് ഫലം ആ രണ്ട് സംഘവും ഏകദേശം കൂട്ടിമുട്ടാൻ അടുത്തപ്പോൾ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അബോ ജഹലിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണ് പറ്റിയത് അവന്റെ മറുപടി എടാ നിനക്കിത് പറയാം ഞാൻ ഇതിനൊന്നുമില്ല ഇവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ ഇതിനൊന്നുമില്ല ഇനിയറോന് നിങ്ങൾ കാണാത്തത് പലതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്കല്ലാന പേടിയാണ് അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ അതിശക്തമായ ശിക്ഷയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ നല്ലോണം ആർക്കറിയാം ബിലീസിന് അറിയാലോ എന്നാൽ അബൂജഹലിന് ആരാ വരുന്നതെന്നും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ഒന്നും അറിയൂല കാരണം അത് കാണാൻ ഇവന് കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നൊരു യുദ്ധാണ് സുബാനല്ലാ 
മിനെ മുമ്മിനെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണട്ടോ നമ്മള് ഏതൊരു തിന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ സംഘടിക്കുന്നുവോ നന്മക്കെതിരായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ അതിൽ വലിയ പ്രചോദനം നൽകും ആര് ഇബിലീസ് അതെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല ഇബിലീസിന്റെ എല്ലാ ചതികളെ തൊട്ടും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നു അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നു പക്ഷേ സുബഹാനല്ലാത്തിനും സഹാബികളും യുദ്ധത്തിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സഹാബികളുടെ നിലപാടെന്ന് മുത്തിനബിക്കറിയണം സഹാബികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടല്ലാസോല് പറഞ്ഞു അഷീറു ഓ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതാ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് പല നിലയിലും ഒഴിവാകാൻ നോക്കിയിട്ടവരതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം അൻസാറുകളും എൺപത്തി മൂന്നോളം മുഹാജറുകളുമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സഹാബികളോട് മുത്തറസൂലിന്റെ ചോദ്യം എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം ഹാൻമാരായ സഹാബികളുടെ മറുപടി അവരുടെ ഈ മാന്റെയും തക്കുവയുടെയും തവക്കുലിന്റെയും കൃത്യമായ അളവ് അറിയിക്കുന്ന മറുപടിയായിരുന്നു മഹാനായ സൈദ്യോട് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം അൻസാറുകളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം ആളുകൾ ഉള്ളത് അവരുടെ നേതാവാണ് സഹദ്ബിന് മുഹാദുറുള്ളാഹു അനുഭവ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ നബിയെ ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരാശങ്കയും വേണ്ട എല്ലാത്തിലും പ്രാധാന്യം അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ നിങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും വാസ്തവമാക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് വന്നതല്ലേ നബിയെ അതുകൊണ്ട് സത്യവുമായി നിങ്ങൾ അയച്ചാഹുവിനെ തന്നെയാണ് അനന്തവിശാലമായൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോടങ്ങ് പ്രവേശിക്കാൻ ഊളിയിടാ നിങ്ങൾ പറയുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങളാ സമുദ്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങളും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നബിയെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരം പ്രശ്നമല്ല കുടുംബം പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് തകൂന കലിമത്തുള്ള ഇവിടെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമത്താകണം നബിയെ അള്ളാന്റെ തീനിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തടിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് നബിയെ ആര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അറിഞ്ഞ ആളെ മറക്കരുത് മുഹാജിരിയങ്ങളുടെ അൻസാറുകളുടെ നേതാവായ ഒന്ന് റലിയല്ലാഹു ചൊല്ലിക്കോളൂ ചില്ലറക്കാരനല്ല ചില്ലറക്കാരനല്ല സഹദ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ സഹദ് ബനുമാദ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ അർഷ പോലും പ്രകമ്പനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി ഒരാള് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അർശ് എന്ത് ചെയ്യാ കുലുങ്ങ അർശ് കുലുങ്ങ അർശ് കുലുങ്ങോ അർശ് കുലുങ്ങോ 
അർഷ് വിഷമം കൊണ്ടും കുലുങ്ങും സന്തോഷം കൊണ്ടും കുലുങ്ങും ജനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ് പോലും പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു എന്ന് കാല റസൂൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോ അർശ് കുലുങ്ങും ആകാശം കരയും ഭൂമി കരയും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ ഒന്ന് മനസ്സാർന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കി ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ആകാശം കരയും ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ഭൂമി കരയും ചില ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ കരയും മരങ്ങളും കരയും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വിഷയം പറഞ്ഞ് ആയത്തിറങ്ങി ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയൊന്നും അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തീര കരഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമി വന്ന് കരഞ്ഞില്ല അപ്പൊ സഹാബികൾക്ക് ഒരു സംശയം അല്ല നബിയെ അതിന് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും കരയോ നബിയെ ഇവിടെ എന്താ അവര് മരിച്ചപ്പോ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒന്നും കരഞ്ഞില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനാരെങ്കിലൊക്കെ മരിച്ചാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും കരയോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിന്റെ മേൽ കരയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് ഫിറൗനും കൂട്ടരും ചത്ത് മലച്ച വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങിയ ആയത്താണ് അപ്പോഴാണ് അവന്റെ മേൽ ആകാശം ഭൂമിയൊന്നും കരഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാ ചോദ്യം അൽ തബിക്ക് അതിന് ഹരിങ്കൊക്കെ മരിച്ചാൽ ആകാശം ഭൂമി കരയോ നബിയെ അപ്പോഴാ റസൂലുള്ള മറുപടി ഇതാ മാത്തൽ അബുദു സ്വാലിഹ് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ തബിക്ക് അവന്റെ മേൽ ആകാശവും ഭൂമിയും കരയും ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ മരണപ്പെട്ടാലോ നാട്ടിലുള്ള സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അടിമകൾ സന്തോഷിക്കും ആ നാട് തന്നെ സന്തോഷിക്കും അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളും സന്തോഷിക്കുമെന്ന് മയ്യത്തിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മുനാഫിക്കിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു എന്താ ഇപ്പൊ ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഏയ് മയ്യത്തിങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഹദീസാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മുനാഫിക്കിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ഒരു കനൂലല്ലോ 
യാതോര കനവുമില്ലല്ലോ മയ്യത്ത് ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മൂമിനെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ മയ്യത്തിന്റെ കനം പറ്റ കുറയും ചെയ്യും ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ മയ്യത്തിന് വലിയ ഭാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു ഭാരം ഉണ്ടാകുന്ന തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ രണ്ടു നിലക്കുള്ള മയ്യത്തിനെ ചുമന്നിട്ടും എന്നോൺ അനുഭവം പങ്കുവച്ചവരുണ്ട് രണ്ട് നിലയിലുള്ള മയ്യത്തിനെ ചുമന്നിട്ടും എന്നോട് അനുഭവം പങ്കുവച്ചവരുണ്ട് കുറച്ചവനെ റബ്ബെ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മുനാഫിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇതെന്താ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് ഇന്നൽ മല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളാണീന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നതെന്ന് അല്ല അല്ല ഇത് അമ്പാഗുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാരാകമാരുതി തോന്നാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മളെ മയ്യത്തും വീട്ടുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളാൽ ചുമക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരട്ടെ ഈ സഹിദ് അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു ഒരു പീഡിയും പിടിക്കണ നബിയെ നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാവരും ഒരുക്ക് ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി യുദ്ധം എന്തായാലും വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ തലേന്ന് തന്നെ മുത്തിനബി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് നാളെ യുദ്ധം ഇവിടെ നടക്കും ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ് റാഹത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരും പതറണ്ട ആരും പരാജയപ്പെ വേജാറാവണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് വരി ഇതാ ഇവിടെയാണ് നാളെ അബൂജഹൽ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഇത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ധരിച്ച ഹദീസാണ് റസൂള്ളാഹ് ഗൈബ് അറിയൂല അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂല നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവമൊന്നും ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല എന്നൊക്കെ ഓരോരം പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഈ ഹദീസിനൊക്കെ അവർ മറുപടി പറയാ ഈ ഹദീസിനൊക്കെ അവർ എന്തും മറുപടി പറയും നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ബദറിൽ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് മരിച്ചു വീഴുക കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഇതൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനല്ലോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടായതാന്ന് പറയാ ഇതെന്നാ പറയുന്നത് നാളെ യുദ്ധം നടക്കും നൂറ് കണക്കിന് സഹാബികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാ നാളെ ഇവിടെ ആര് മരിച്ചു വീഴും ാണ് <laughs> <laughs> മാറ്റമുണ്ടായില്ലാണ് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു വീണത് നേരെ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ അല്ലേന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു പിറ്റേന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചു വീഴുന്നു ആരെ കുറിച്ചൊക്കെ നബി പറഞ്ഞോ അവരൊക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാളെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുത്തു റസൂൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നല്ല ധൈര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് 
യുദ്ധം സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാന്തോൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെയാ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദ്വായിലാണ് ബദർ ദ്വായിന്റെ സന്ദേശമാണ് ബദർ തക്കുവയുടെ സന്ദേശമാണ് ബദർ തവക്കുലിന്റെ സന്ദേശമാണ് അത് മനുഷ്യരുടെ ശക്തി കൊണ്ട് കിട്ടിയ വിജയമല്ല അത് ആയുധത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടുള്ള വിജയമല്ല അത് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള വിജയമല്ല മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് ഒരു കരുത്താണ് അതൊരു നീയത്താണ് അതൊരു അർപ്പണ ബോധമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാക്ഷിച്ചതിന്റെ വിജയമാണ് അത് സ്വർഗത്തോടുള്ള കൊതിയുടെ വിജയമാണ് എന്തൊരു ആവേശായിരുന്നു സഹാബികൾക്ക് ഓ ഇവരായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അവർ സർവായുധ വിഭൂഷിതാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ശവായയായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യമായ ഭക്ഷണം ഒട്ടകത്താർക്കും പാട്ടു പാടിയിട്ട് എല്ലാ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് പാടാൻ നല്ല പാട്ടും ഡാൻസും എന്നിട്ട് ഒട്ടകത്തെ ചുടും ഒട്ടകത്തിന്റെ ശവായായിരുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണം ഇവർക്കോ ഇവർക്ക് ഒരു ഈത്തപ്പഴം ആ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടാണ് പറച്ചോന് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതും ഒന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് ആകാശഭൂമികൾ പോലെ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിന് തയ്യാറാകണം ആകാശഭൂമികൾ പോലെ വിശാലമായ സ്വർഗമോ ഹബീബാനിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഹൈവ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അതിന് അറബിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയതാ ഉടനെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു സംശയിക്കണ്ട നീ ആ സ്വർഗക്കാരിൽ പെട്ടാൽ തന്നെയാ നീ ആ സ്വർഗക്കാരിൽ പെട്ടാൽ തന്നെയാണ് സുബഹാനല്ലാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമിനെ അവരുടെ ആവേശവും താല്പര്യവുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തോൽപാത്രമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കാരൊക്കെ എടുത്തു ബദിരിങ്ങളാണ് ഒന്ന് റിയല്ലാന്ന് ചെല്ലിക്കോളൂ ഒരു കുറച്ച് കാരൊക്കെ തന്റെ തോൽപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കാരൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കുറെ കാലുള്ള ജീവിതം തന്നെ അതിനൊന്നും എനിക്ക് നേരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി സുമ്മ കാത്തലഹും അവരോട് പോരാടി ഹത്താ കുത്തില ആ സ്പോട്ടിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ അവര് ചെയ്തായി അവർക്ക് ലക്ഷ്യമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യമല്ല അള്ളാഹു അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ മുമ്മിനെ മുമ്മിനെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് ബദറിലെത്തി ഈ കണ്ടാൽ ദുർബലരെന്നും അവശരെന്നും തോന്നുന്ന മുന്നൂറിലേറെ ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ കുറൈശികളുടെ നേതാക്കന്മാരോട് അനുയായികളുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ചാവാലികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണോ ഇത്രയും കോപ്പുകൂട്ടി ഇത്രയും ആ ആയുധ സജ്ജരായി നമ്മൾ വന്നത് ഇതിന്റെ ഒന്നാവശ്യം 
ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇവരുടെ കഥ മര്യായി കെണിക്കാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും സർവായുധ സജ്ജരായി വരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അനുയായികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞു സാരല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഥ കഴിച്ച് പോകാലോ ഇത് ഞൊടിയിട കൊണ്ട് ശരിയാക്കി ഇന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ലോകത്തുണ്ടാവില്ല ആ നിലയിൽ മൊത്തം കാര്യം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോകാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധം കണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആ വിജയം അവിടെ കാണാൻ ഹാബികൾ ഹസ്ബി അള്ളാ ഹസ്ബി അള്ളാ ഹസ്ബി അള്ളാ ഹസ്ബി അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ ആ വചനത്തോടു കൂടെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഉശിരത്രയാണ് ഭൂമിനെ കണ്ടാൽ ദുർബലരാണെങ്കിലും മൗലായ <laughs> 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 എവിടെന്നാണ് അവർക്ക് ആ ശക്തി ലഭിച്ചത് മുമ്മിനെ ചിന്തിക്കണം മുമ്മിനെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ബദറിൽ നാം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചോ നിങ്ങളന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദുർബലരാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ആത്മീയമായ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇതാണ് ബദർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഏതായാലും സ്വന്തം ശരീരത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനേക്കാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനും അള്ളാഹും സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക ഇതാണ് ഭദ്ര നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ആ ബദിരിയങ്ങൾ അവര് ബദിരിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഹതാക്കൾ മാത്രമാണോ ബദറിൽ ഷഹീദായവരും മാത്രമാണോ അല്ല അല്ല ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരും ബദിരിയങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബദിരിയങ്ങളെ പേരിൽ ഉസ്മാൻ അല്ലാന്റെ പേരില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല മുത്തിലബി ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോ മദീനയിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ചില രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഉസ്മാനും അഫാൻ തങ്ങളെ ആരേൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചു 
അപ്പോൾ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടവർക്ക് ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഇത് കാരണമായി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉസ്മാനുബിൻ അഫാന്തങ്ങൾ നോക്കി അതുകൊണ്ട് ഉസ്മാനുൻ അഫാന്തങ്ങളും ബദരിയങ്ങളിൽ പെട്ടു ആരാണ് ബദരിയങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആരാ ഒന്നാമൻ ബദരിയങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആരാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാത്തത് ഒന്നാമൻ ആരാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രങ്ങളാണ് ബദരിയങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ആരുമുണ്ട് മലക്കുകളുമുണ്ട് മലക്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാർ ബദരിയങ്ങളായ മലക്കുകളാണ് മനുഷ്യരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭദാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാർ ബദറിൽ ഷഹീദായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ശുഭദാക്കൾക്കൊക്കെയും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാൽ ആ ശുഭദാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരാരാണ് സോനെ അവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാർ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ ആ ബദിരിയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അവരുടെ അർവാഹിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ടാകും അവരെയൊക്കെ തവസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല ഏഴ് ആറ് പതിനെട്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജോഹർ മാഹിരി കരിപ്പൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സമാപനം അല്ലേ സമാപന ക്ലാസ് നോമ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് പതിനാലാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറും നമുക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ റാഹത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ കവർ കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് കവറുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഓരോരുത്തരും അവനാന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കഴിയുന്ന ഒരു കഥയൊക്കെ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അറിയിച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാ ഹൈറും നമുക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ ഷെറും അള്ളാഹു തല നമ്മളെ തൊട്ട് തട്ടി നീക്കട്ടെ മുമ്മിനി നിങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു ഊറിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിന് മോഹത്തി എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ബദരിയങ്ങളുടെ പേരിൽ ബദരിയങ്ങളുടെ മഹത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു മജ്ലീസാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഇൻഷാല്ല അന്ന് ബദർ പതിനെട്ടായിരിക്കും മജ്ലിസിന്നൂറൊക്കെ ചൊല്ലി അസ്മാഹുസ്നയും ചൊല്ലി പ്രത്യേകമായൊരു തുക ഇൻഷാല്ല ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ പിന്നെ ഒരു ഒരു തവണ ബദർ മൗലൂദ് ചൊല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി നിപ്പ വൈറസും മറ്റു മഹൂഫായ രോഗങ്ങളൊക്കെ കൂടി വരികയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പോലും ഒരു തരം ഭീഷണിയാകുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും തട്ടി നീങ്ങിപ്പോണോ നമുക്കോ നമ്മളെ കുടുംബത്തിനോ നമ്മളെ നാട്ടിലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ആ നീയത്തോടുകൂടെ ഒരു പതിർമൗലൂദ് ജില്ല ഒരു മജിൽസിന്നൂർ ജില്ല ഒരു പതിനൊന്ന് ഫാത്തികയും പതിരിയങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ ആ മജിൽസിൽ ഞായറാഴ്ച സംബന്ധിച്ചോളൂ മജിൽസിന്നൂറൊക്കെ ചൊല്ലി അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയും ചൊല്ലി പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മജിലിസായിരിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ കവർ കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിലും വാങ്ങുക പിന്നെ പ്രത്യേകം കവർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് കവർ കിട്ടാത്തവരാരുണ്ടെങ്കിൽ റമദാനിൽ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ഹതിയെ കൊടുക്കാനാണല്ലോ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അത് വാങ്ങുക പിന്നെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഈ മജിലിസിൽ തേൻകുപ്പി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുണ്യ റമദാനാണ് ഉമിനിങ്ങളെ അലൈക്കും രണ്ട് ഷിഫ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണം എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് മറ്റൊന്ന് വൽ അസ്ലു തേനാണ് ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് മറ്റൊന്ന് തേനാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഈ മഹൂഫായ രോഗങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കരുത് ആ നീയത്തോടുകൂടെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒരു കുപ്പി തേന് വാങ്ങിക്കോളൂ ഒരു അറുപത്താറ് തവണ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാതെ ബിസ്മിയും ഊതുക 
ഇബ്രാഹിം ആ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് നന്നായി പറയന്നെ ഖുർആന്റെ ഹെഡിംഗ് ആണ് അറുപത്താറ് തവണ ബിസ്മി ഇടയിൽ സംസാരിക്കാതെ ഓതിയിട്ട് ഈ തേനിലേ കൂത ഒന്നിരിക്ക തേന് കഴിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇറ്റിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്ക ഇൻഷാ അള്ളാ വലിയ സലാമത്ത് കിട്ടും ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം മാത്രം പറഞ്ഞൊരു മജ്ലിസ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് കഴിയുന്നവർക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് സൗകര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗുപ്പി തേന് വാങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാഹു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാ ഷിഫിയും നമുക്ക് തരട്ടെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുമായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ തൊട്ടൊരു കാവൽ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു എല്ലാ ഇജ്ജത്തും നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുനാൻ ഓതുമ്പോഴുള്ള തടസ്സം നീങ്ങാനും രോഗം സുഖമാകാനും ദുവാ ചെയ്യാനും സ്വർണ്ണിച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ നൂറ് രൂപ മകന്റെ കല്യാണം ശരിയാകാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ മരണപ്പെട്ട മാതാപ